ഇന്നതാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ ട്രെയിന് കിടക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ അടുത്തിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം മലയൊക്കെ പൂർണ്ണമായും മങ്ങി കിടക്കുകയാണ് കാരണം മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ടുരുമി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് തോന്നി തന്നെ പക്ഷേ ഇത് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ആംബിയൻസ് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു കനാലുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു സീൻ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഷിപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ചെറിയ ഷിപ്പാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിലൊരു യാത്രയുണ്ട് ഈ കനാലിലൂടെ അതും വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു യാത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊരു സംശയമില്ല അതൊരു ഫെറി സർവീസൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടി കയറ്റാൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സൈക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ കാണാം അവിടെ ഇവിടെ സൈക്കിളിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മഞ്ഞിങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാമറ അടിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പേടി കാരണം ക്യാമറ നനയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഗോപ്രോ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നനഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ക്യാമറകളായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൗണ്ടറിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത ട്രെയിൻ വരാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നോർവേയുടെ സീനിക് റൂട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ചെറിയ സൗനിയർ ഷോപ്പ്സുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മാപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന ഈ റൂട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലാമിൽ ഇവിടുന്ന് ഗുണ്ട ഗുണ്ടുവാഗനിലാണ് നമ്മൾ ബസ് തിരിച്ച് കയറാൻ പോകേണ്ടത് ആ ഷിപ്പിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മൃഡാലിലേക്കാണ് അത് ഫ്ലാമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ മൃഡാൽ വരെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ പോകുന്നു അവിടുന്ന് ഹോസ്റ്റലിലേക്കൊക്കെ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ട് കാണാം അതിൻ്റെ വ്യൂ ഈ ട്രെയിൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് സീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തും ഇവിടുത്തെ ഫ്ലാമിലെ ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ മോഡലൊക്കെയാണിത് ഷേപ്പുകൾ സുഗുനീർ ഷോപ്പാണ് വലിയൊരു സുഗുനീർ ഷോപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ നാടോടി കഥകളിലുള്ള രൂപങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അതിനാണ് കുറെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ വീടുകളുടെ മോഡൽസാണ് ഡ്രസ്സുണ്ട് കാണാൻ ചെരുപ്പ് ഐറ്റംസ് അതേ മോഡലുകളാണ് പിന്നൊക്കെ സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കൊന്നും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാങ്ങാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം ആയതോടു കൂടി ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിലേക്കുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ നോർവേയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വെച്ചുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിലല്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ദ ഫ്ലാം റെയിൽവേ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ മാപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതാണ് ആ ഒരു ഫ്ലാം റൂട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയുടെ മാപ്പാണത് ഫ്ലാമ് ലുണ്ടൻ ഹഴയന ഡാൽസോബെറ്റൻ ബറക്വാം 
ബ്ലോം ഹെലർ കാണ്ടാൾ ജോവൻ റെയിൻഗ വാട്നാൾസ് ആൻഡ് മൃഡാൾ ഇത്രയും സ്റ്റോപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മൃഡാളിൽ മൃഡാളിൽ എത്തുന്നത് റൂട്ട് അതി ഗംഭീരമായ റൂട്ടുകളാണ് അവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള സീനുകളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള സീനിക്ക് വ്യൂകളൊക്കെ കാണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഐസക്കുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് തന്നെയാണ് പിക്ചറിൽ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിന് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അൻപതിനാണ് നമ്മൾ ട്രെയിന് പോവുക ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് സീനിക്ക് വ്യൂ ആണ് ഈ ട്രെയിനിൽ എന്നുള്ളത് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറാനുള്ള പോക്കിലാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഗംഭീര എഞ്ചിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആറാമത്തെ ബോഗിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ ഫ്ലാംസ് ബാന ദ ഫ്ലാം റെയിൽവേ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോർവേയുടെ മനോഹര കാഴ്ചകൾ സീനിക്കായിട്ട് ട്രെയിനിൽ പോയിട്ട് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് ഗംഭീര കാഴ്ചകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് രസമുള്ള ട്രെയിന് മരത്തലാണ് ഇതൊക്കെ ബ്രൂഫൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി സീറ്റ് പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് സീറ്റ് പിടിച്ചു അങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ സീറ്റൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു മഴ ഉണ്ട് നല്ല മഴയല്ല ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് സീറ്റൊക്കെ നോക്ക് എത്ര വൃത്തിയുള്ള സീറ്റുകളൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഇത് പഴയ മോഡലിൽ ഒക്കെ നോക്കുന്നതാണ് അടുത്ത കൂപ്പയിലേക്കുള്ള കണക്ടിങ് ഭാഗമാണത് മറ്റ് ട്രെയിനുകൾ അങ്ങനെ നോർവീജിയൻ ട്രെയിനിൽ ഫ്ലാമിൽ നിന്ന് ഇടാളിലേക്ക് ഒരു നോർവീജിയൻ ട്രെയിൻ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നോർവേയിലെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കൺട്രി സൈഡൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണിത് ഇത് സ്പെഷ്യലി ഫോർ ടൂറിസ്റ്റിനാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറി ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബ്രോഷറൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് നല്ല രസകരമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചു അതിന് സീനിക് വ്യൂ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഇതൊരു മലയുടെ മുകളിലൂടെ അങ്ങനെ കയറി കയറി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ടുള്ള ത്രില്ലിങ്ങിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ സീ ലെവലിന് മുകളിലായിട്ടാണ് യാത്ര പോകുന്നത് വർഗൻ റെയിൽവേ എന്നാണ് ഈ റെയിൽവേയുടെ പേര് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് വരുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ീസ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോർവേയുടെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിലൂടെ വെള്ളക്കത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നോക്കുക അത്രയും തെളിഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകളൊന്നും നിക്ഷേപിക്കപ്പെടാത്ത വെള്ളമാണ് ശരിക്കും ഒരു സിനിമയൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ സ്ക്രീനിനുള്ളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ്
ട്രെയിൻ യാത്ര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകൾ എന്നൊക്കെ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്ന സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്നായിരുന്നു നോർവേ കാണുന്നത് വരെ പക്ഷെ ഇനി മുതൽ നമുക്കത് നേരെ തിരിച്ചായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നോർവേ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഒരു നമ്പർ വൺ രാജ്യത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഇതൊരു നമ്പർ വൺ ആവാനുള്ള ഒരു കാരണവും മറ്റൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിനി മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ല് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടിപ്പിക്കൽ നോർവീജിയൻ ഗ്രാമങ്ങളാണ് താഴെ കാണുന്നത് ഇത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പള്ളി പള്ളിക്ക് സൈഡിലൂടെ ഒരു അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നു നമ്മൾ ഈ മല ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ അബോവ് സീ ലെവലാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാമം ഉള്ളത് താഴെ കാണുന്ന ഗ്രാമം ആ മനോഹരം താഴെയുള്ള പുൽമേടുകളും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാഴ്ചകളാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ ശരിക്കും ബ്ലൂ ബ്ലൂയിസ്റ്റ് കളർ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റി വെള്ളമാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മുക്കി കുടിക്കാം വലിയ പാറകൾ തുരന്ന് അതിലൂടെ റെയിൽവേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു തുരങ്കത്തിനകത്തുകൂടിയാണ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുടാണ് വലിയ പാറകളൊക്കെ തുറന്നുകൊണ്ട് നല്ല തുരങ്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ടണൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ യാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ടണൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം നൂറ്റി പതിനാല് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴോട്ട് ചാടുന്നതാണ് കാണുന്നത് തികച്ചും നല്ലൊരു യാത്ര തന്നെയാണത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സീനിക് വ്യൂ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ടിഡ്ലിസിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിന് അതിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോർവേയിലെ വീടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഭംഗി അതൊന്ന് വേറെ വേറെ ലെവലിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അടുത്തൊരു സ്റ്റേഷനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വീണ്ടും ഒരു ടണലാണ് അങ്ങനെ ഒരു മല നമ്മൾ കയറി അടുത്ത മലയിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ഇനി വ്യൂ ഒക്കെ ഈ സൈഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് സൈഡിലേക്ക് വന്ന് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് സീറോ ഡിഗ്രിയിലും താഴെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു തണുപ്പ് അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും അധികം വീടുകളൊന്നും ഇങ്ങനെ കാണാനില്ല ഒരു ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തും അപ്പോൾ വീടുകളൊക്കെ കാണാം ചാട്ടം മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം തിരക്കിങ് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നല്ല രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് റോഡും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന റോഡും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്ര വിശാലമായ ഹൈവേ ഒന്നുമല്ല കാരണം റെയിൽവേ സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്
ഫ്രണ്ട് എൻജിനാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിന് ഒന്ന് മുന്നിലും ഒന്ന് പിന്നിലുമാണുള്ളത് ഒന്ന് മുന്നിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്നു മറ്റേ തള്ളുന്നു രണ്ട് എൻജിനാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിലുള്ളത് അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള വീടുകളും നല്ല അരുവികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കാഴ്ച തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് കാർഡ് പിക്ചറിലെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ വയൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെരുവിലൂടെ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ട്രെയിൻ വന്നപ്പോൾ അതിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയതായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം അനേകം വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ പോണ വൈക്കത്തെ അപ്പുറത്തെ പുകയിലൊന്നും ആരുമില്ല കാലിയായിട്ട് ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അടിപൊളി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളറ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ്ങിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പി വേലികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാറ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ റെയിൽവേയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓ നമ്മളൊരു ബ്ലോം ഹ്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നോക്കുക എത്ര ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന റോഡ് വലിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മളിവിടെ ട്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് വാ അതാണ് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ട്രെയിനിൽ നിന്നിങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ലൊരു ടണലിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വലിപ്പമല്ല പ്രധാനം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഭംഗി അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഒരു ടണലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടണലിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഏരിയ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു വാട്ടർഫോളിൻ്റെ പേരാണ് ജോ ജോസ് ഫോസൻ വാട്ടർഫോൾസ് ഇതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മീറ്ററിലാണ് ഫ്രീഫോൾ ഉള്ളത് ഫ്രീഫോൾ മുന്നൂറ്റഞ്ച് ഫീറ്റാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രെയിനിൽ കയറണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിൽ കയറാനുള്ള തിരിച്ചു കയറാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് വലിയൊരു ടണലാണ് ഇവിടെ ടണലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി കൊണ്ടുക്കാണ്
ഈ ഒരു ബോഗിയിലൊന്നും ആരുമില്ല ഓ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന കാഴ്ച രസം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് ഇപ്പം മിർഡാൽ എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതാണ് മിർഡാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം സാധാരണ അവിടെ ഐസൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ അത്രത്തോളം തണുപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടും കുറച്ച് റെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഐസൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ചിലപ്പോൾ രാത്രി വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഐസൊക്കെ വീണാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഈ ട്രെയിനിൽ ഒരു സംശയമില്ല നോർവേയുടെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു യാത്ര അതിമനോഹരം ഇവിടെ ചുറ്റുമുള്ള മലകളിലൊക്കെ ഐസ് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇനി ഓസ്ലോയിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ട്രെയിനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഓസ്ലോയിലൊക്കെ ഉള്ള ട്രെയിനൊക്കെ പിടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് തിരിച്ചു പോവുക ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്തെ തന്നെ എത്തും ഫ്ലാമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതാ അവിടെ ഫ്ലാമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലുണ്ടൻ ഹരിയാന അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും പോയിട്ട് പോയിട്ട് നേരെ ലാസ്റ്റ് എത്തിയത് മൃഡാളിലാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ തന്നെ നല്ല പൊളിയാണ് ഹെവി എഞ്ചിനാണ് ഈ ബാക്കിലുള്ള എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക രസമുണ്ട് എഞ്ചിൻ തന്നെ കാണാൻ എഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി ഫ്രണ്ടിലെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള എഞ്ചിനിലേക്ക് കയറും ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള എഞ്ചിനിലേക്ക് കയറും ഇത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള താഴ്വാരങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വീണ്ടും ഒരു തുരങ്കമുണ്ട് ഈ തുരങ്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ നേരെ ഹോസ്റ്റലിലേക്കൊക്കെ ട്രെയിനിൽ പോവുക നല്ല ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനാണ് പരിസര മലിനീകരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ കാറുകളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനായാലും ബസ്സായാലും ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോവാണ് ഏകദേശം ട്രെയിന് റിട്ടേൺ പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഓ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് മഞ്ഞ് മഴ അങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ആടി പൊളി തന്നെ രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ വയനാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നാറിലും ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള ട്രെയിനുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂറിസം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിന് നല്ലൊരു ടൂറിസം ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ സർക്കാർ ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേബിൾ കാറും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനുകളും ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിനുകളും ഒക്കെ കൊണ്ടു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചാർജും ചെയ്യാം ടൂറിസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ താഴെ എത്താനായിട്ടുണ്ട് കുറെ നേരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ വന്ന അതേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഷിപ്പ് ക്രൂസാണ് അപ്പോൾ ആ ഷിപ്പ് ക്രൂസിനാണ് നമ്മളിനി പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ സീനിക് ക്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലൈക്കിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു ഷിപ്പ് ക്രൂസിലേക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറേ നേരം തപ്പി നടന്നൊരു സാധനമായിരുന്നു ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചൂട്
പിന്നെ പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂട് വരുന്നത് ഈ ഒരു മിഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഈ ഒരു ട്രെയിനിലെ ഹീറ്ററാണ് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഇതുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് തൊട്ടാൽ നല്ല പൊള്ളലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അടക്കാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്കും തണുപ്പായിരിക്കും ട്രെയിനിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് സാധാ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വന്ന് അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോഗിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ ബോഗിലേക്ക് കയറാനുള്ള കണക്ഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിനിലൊരു യാത്ര നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയായിരുന്നു ഈ ട്രെയിനും നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ട്രെയിനാണ് പച്ച കളറൊക്കെ ആയിട്ട് ഗംഭീര ട്രെയിൻ